హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారందరూ నేను మిసుమతి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీమతి వంటిల్లు ఈరోజు మనం మష్రూమ్ సూప్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటలకి సరికొత్త వంటలతో మీ ముందుంటుంది మీ శ్రీమతి వంటిల్లు ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మష్రూమ్స్ బాదం పప్పు అల్లం తెల్లగడ్డ బటర్ మిరియాల పొడి మీకడ రుచికి సరిపడ ఉప్పు ముందుగా మష్రూమ్స్ని సన్న కట్ చేసుకుందాము నేను అరకిలో మష్రూమ్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోండి మష్రూమ్స్ అన్నిటినీ చూసారు కదా ఇలా అన్నిటిని కూడా సన్నగా కట్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదండి ఇలా అన్నిటిని సన్నగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి కడిగిన తర్వాత దాన్ని గట్టిగా పిండి ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం ఎందుకంటే మనకి మష్రూమ్లో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కడిగినప్పుడు ఇంకాస్త వాటర్ వస్తుంది అందుకని బాగా గట్టిగా పిండుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి మీకు వీలైనంత గట్టిగా పిండి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బటర్ వేసుకుంటున్నాను నేను దీంట్లో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం చిన్న ముక్క తీసుకొని సరిపోతుంది అలాగే ఒక పది పదిహేను తెల్లగడ్డ రెబ్బలు వేసుకుంటున్నాను అలాగే ముందు శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మష్రూమ్స్ ముక్కల్ని కూడా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి మీరు ప్యాన్లో వేసుకునే ముందు కూడా ఒకసారి బాగా గట్టిగా పిండి వేసుకోండి ఇంకేదైనా వాటర్ ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి మష్రూమ్లోనే వాటర్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడు కాబట్టి మీరు వాటర్ ఏం లేకుండా బాగా గట్టిగా పిండుకోండి మష్రూమ్స్ని చూసారు కదా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా మష్రూమ్లోని వాటర్ అంతా కూడా బయటపడింది ఇప్పుడు ఇందులో పది నుంచి పదిహేను బాదం పప్పులు వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఐదు పది నిమిషాలు ఫ్రై చేసేసుకుందాము అంటే ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోయేదాకా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోయాయండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని దీన్ని బాగా చల్లారి పెట్టుకుందాం చూసారు కదా ఇదంతా కూడా బాగా చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని త్రీ బై ఫోర్త్ మాత్రమే మిక్సీ వేసుకుందాము మిగతా వన్ బై ఫోర్త్ మాత్రం పక్కన పెట్టేసుకోండి ఆ వన్ బై ఫోర్త్ దాంట్లో అల్లం తెల్లగడ్డ అలాగే బాదం పప్పు ఏం లేకుండా కేవలం మష్రూమ్ని మాత్రమే పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం చూసారు కదా ఇలా బాగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం మష్రూమ్ ముక్కల్ని పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని ముందు ఫ్రై చేసుకున్న ప్యాన్లో వేసి కాస్త వేడయ్యాక మష్రూమ్ పేస్ట్ని కూడా వేసి నాలుగు గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో టూ స్పూన్స్ సాల్ట్ అలాగే వన్ స్పూన్ మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోండి మీకు కావాలంటే మిరియాల పొడి ఇంకాస్త వేసుకోవచ్చు 
మీకు స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే టూ స్పూన్స్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవచ్చండి అది బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు మనం పక్కన ఒక గిన్నెలో వన్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి దీన్ని కూడా మనం సూప్లో వేసేసుకుందాం ఈ వాటర్ వేసాక ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఉండలు కట్టకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ సూప్ రెడీ చేసుకోవాలండి చూసారు కదా మన సూప్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు చివరిగా ఇంట్లో మీగడ ఉంటే మీగడ వేసుకోండి లేదంటే కూడా క్రీమ్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇంట్లో మీగడ వేస్తున్నానండి దీనివల్ల సూప్ ఇంకా టేస్టీగా తయారవుతుంది ఈ మష్రూమ్ సూప్ అనేది బయట దానికంటే కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మష్రూమ్ సూప్ అయితే అందరూ ఇష్టపడరు చెప్పాలంటే నాకు కూడా బయట మష్రూమ్ సూప్ ఇష్టం ఉండదండి కానీ ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు మష్రూమ్ సూప్ ఇష్టం లేని వాళ్ళకు కూడా మష్రూమ్ సూప్ అంటే ఫేవరెట్ అయిపోతుంది అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి చూసారు కదా మీగడ వేసుకున్న తర్వాత ఒక త్రీ మినిట్స్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకుంటే వేడి వేడిగా మష్రూమ్ సూప్ రెడీ చూసారు కదా మనం బాదం పప్పు వేయడం వల్ల మష్రూమ్ సూప్ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి చూసారు కదా ఈరోజు మా నా మష్రూమ్ సూప్ మీకు కానీ మా వంటలు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో కొత్త వంటతో మీ ముందుంటుంది మీ శ్రీమతి వంటలు బాయ్